हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लार्निंग आज के हमरा इंडियन इकोनॉमी थे के किचु गुरुत्वपूर्ण टर्म्स चालू जोना करुँगो बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स एवं मूलतो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एवं शेष शंकरांतो विलफुल डिफ़ॉल्टर का के बोला है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इधर काज की बा बैड बैंक का के बोला बैंक सराफ सी कोड 2016 तो जितना ऐसा चिलो, शेखाने मूलों तो की बाला चिलो, इतना देता दी शोमस्तो गुरु तो पुण्डो विषय, इस जगह थे कि किंतु प्रचुर प्रश्नो आज से देखा जाए, तो प्रथमे हमारा देख बो नॉन परफॉर्मिंग एसेट काके बाला है, एनपीए, जोखोन कोनो व्यक्ति बा कोनो प्रतिष्ठान बैंक � शेटा पार होए जाए, एवं पार होवार पौर नुबोई दिन किटे गिले, तो खोनो जो दिशे शे लोन टा पुरी शोध ना कुर्ते पारे, तो खोन शे जे एसेट बैंकर तो एसेट बैंकर किचु एसेट थाके किचु लायबिलिटीज थाके किचु शंपत थाके किचु दाय थाके, तो बैंक जिगलो धार दाय, शेगलो होते से बैंकर एसेट, तो नुबोई � সেই জন্য এটাকে বলা হয় নন পারফর্মিং অ্যাসেট তো এটা হচ্ছে এনপিএ ডেট ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ নন পারফর্মিং হোয়েন দা লোন পেমেন্ট হ্যাভ नॉट बीन मेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 90 डेज फॉर एग्रीकल्चर इफ प्रिंसिपल এন্ড ইন্টারেস্ট ইজ नॉट पेड फॉर टू क्रॉपिंग सीजन দা লোন ইজ ক্লাসিফাইড অ্যাজ এনপিএ তো কৃষি ক্ষেত্রে একটু আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে दुटो क्रॉपिंग सीजन, दुटो अलग-अलगा क्रॉपिंग सीजन, अर्थात् कृषि क्षेत्रे कृषकरा तारा चाश कोरी थाके दुटो अलग-अलगा पीरियड, चाशेर दुटो अलग-अलगा पीरियड जो दी पार हुए जाए, एवं तादेव प्रिंसिपल एवं इंटरेस्ट जो दी तारा फेरोत ना दी ते पारे, तो अखंड शेटा के एनपीए बाला है कृषि क्षेत्रे पूरों विषय टक है, शोध्चो एक टा धारणा रखते होंगे। आर एक ने दो टो टर्म रोए चे, एक टा चे ग्रॉस एनपीए और एक टा चे नेट एनपीए। इटा खूब गुरुत्वपूर्ण टर्म। ग्रॉस एनपीए कौन टा? जोखोन एक टा निर्दिष्टो ऑर्थो बोर्शे मोट जे नॉन परफॉर्मिंग एसेट रोए चे, समस्तो बैंक मिले, शिगलो समोस्त तो शेही जे नॉन परफॉर्मिंग एसेट तादेर के एक्शन थे बाला होबे ग्रॉस एनपीए द साम ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैव बीन डिफॉल्टेड बाय द इंडिविजुअल्स समोस्त तो समोस्त तो किचुर साम कोल्ले टोटल कोल्ले जो तो पुरी माने एनपीए दाना बे शीट के बाला होते ग्रॉस एनपीए इवं आवश्यकता � পরবর্তী বছরের এই যে সময়টা এর মধ্যেকার একটা নির্দিষ্ট গ্রস এনপিএ পাওয়া সম্ভব তো সেটাই হচ্ছে গ্রস এনপিএ নেক্সট হচ্ছে নেট এনপিএ যখন প্রভিশন অ্যামাউন্টটা এখান থেকে বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ যখন ব্যাংক কোনো বড় ধরনের লোন প্রোভাইড করে তখন কিন্তু তার পিছনে ব্যাকআপ হিসেবে কিছু প্রভিশন অ্যামাউন্ট রেখে দেয় ধরা যাক 1 লাখ কোটি লোন बैंक दिए छे कोनो समस्था बड़ो समस्था कोनो जे कोनो काउंट किसे दिए छे तो शेखा नेशे होय तो पंचाश हजार कोटी शे बैका फिशे भी रखे छे एक लाख कोटी दिए चिलो पंचाश हजार कोटी शे बैका फिशे भी रखे चिलो जाते कोरे कोनो समस्या होले शीटा के प्रोविजन अमाउंट ही शे भे बाबार करा जाए अर्थात जोखोन ए एसेट সেইটাকে এখানে একটা রিকভারির জন্য ব্যবহার করে সেটাকে বলা হয় প্রভিশন অ্যামাউন্ট এই প্রভিশন অ্যামাউন্টটা যখন বাদ দেয়া হচ্ছে গ্রস এনপিএ মাইনাস প্রভিশন অ্যামাউন্ট যেটা টোটাল ব্যাংক রেখে দিয়েছিল ওই সমস্ত লোনের পিছনে যেগুলো ফেরত ফেরত এলো না সেটা যখন আমরা গ্রস এনপিএ থেকে বাদ দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি নেট এনপিএ তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই টার্মগুলো এখানে বুঝে নিলাম এখানে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এনপিএ এর ক্লাসিফিকেশন ব্যাংকের যে অ্যাসেট एक तो आगे जितना बोल चिला बैंक के किचु एसेट थाके किचु लायबिलिटी थाके किचु दाय थाके बैंक जो दी कोनो लोन निये थाके शिटा बैंक के दाय और बैंक जो दी कोनो लोन दिए थाके काउ के शिटा होते बैंक के एसेट बस शॉम्पोड 
তো এই অ্যাসেটটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেট স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেট যেটা কিনা ফেরত তার কাছে আসছে কোনো সমস্যা নেই সেটা আরেকটা হচ্ছে যেটা তার কাছে ফেরত আসছে না এই যে ক্লাসিফিকেশান এই যে শ্রেণীবিভাগ এটা আমরা মূল এরকম দুটো ক্লাসিফিকেশান করতে পারি একটা ফেরত আসছে আর একটা ফেরত আসছে না তো যেটা ফেরত আসছে ফেরত আসার অ্যামাউন্টটা রেগুলার যেটা কোনো রকম ডিলে ছাড়াই ফেরত আসছে এরকম একটা হতে পারে আর একটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেস অ্যাসেট এই স্ট্রেস অ্যাসেটটাও অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় স্ট্রেস অ্যাসেট কাকে বলা হয় এক থেকে নব্বই দিন ডিলে হচ্ছে আমরা নব্বই দিন একটা পিরিয়ড রেখেছিলাম তার বেশি হয়ে গেলে তখনই সেটা এনপিএ কিন্তু এনপিএ হওয়ার আগেও ওই এক থেকে নব্বই দিন পর্যন্ত অর্থাৎ এই এক শুরু হচ্ছে কখন থেকে যখন থেকে তার লোনটা ফেরত দেওয়ার টাইমটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই এক থেকে আরও নেক্সট নব্বই দিন অর্থাৎ তিন মাস পর্যন্ত সময় ওই সম্পদটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রেসড অ্যাসেট স্ট্রেসড অর্থাৎ চাপের মধ্যে রয়েছে সেটা নাও ফেরত আসতে পারে কিন্তু সেটা ফেরত এসে যাচ্ছে বলেই আমরা তাকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেটের মধ্যে রাখছি এবার এই স্ট্রেস অ্যাসেট এটাকে আবার তিনটে ডিভিশন করা হয় তিনটে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে জিরো যেটা এক থেকে তিরিশ দিন ডিলে হয় ওয়ান একত্রিশ থেকে ষাট দিন ডিলে হয় অর্থাৎ দু মাস পর্যন্ত ডিলে হয় আর যেটা তিন মাস পর্যন্ত এস এম এ টু বলা হয় তো এই তিনটে ডিভিশন রয়েছে স্ট্রেস অ্যাসেটের আর নন পারফর্মিং অ্যাসেট যেটা কিনা না নব্বই দিন পার হয়ে যাচ্ছে নব্বই দিনে বেশি ডিলে হয়ে যাচ্ছে তাকে এনপিএতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সাবস্ট্যান্ডার্ড অ্যাসেট বারো মাস পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছর পর্যন্ত সেটা না ফেরত এলে ডাউটফুল অ্যাসেট বারো মাস অর্থাৎ এক বছর পার হয়ে গেলে সেটা ডাউটফুল অ্যাসেট এবং লস অ্যাসেট যেটা আর কখনোই রিকভার হবে না সেটা হচ্ছে লস অ্যাসেটের মধ্যে এই সমস্তটাই কিন্তু এনপি এর মধ্যে নন পারফর্মিং অ্যাসেটের মধ্যে চলে আসছে তো প্রত্যেকটা টার্ম এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ডিভিশন ক্লাসিফিকেশান এখানে গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা চলে যাব এনপি এ যখন হয়ে যাচ্ছে তখন ব্যাংকের কি করণীয় রয়েছে কি কি আইন রয়েছে এবং সেই আইনের কি কি ভাগ রয়েছে কি বলা রয়েছে সেখানে সেটা আমরা দেখব তো এখানে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টার্ম আসে সেটা হচ্ছে ব্যাড ব্যাংক বাংলাতে বলা যেতে পারে খারাপ ব্যাংক ব্যাড ব্যাংকটা কি ওই যে স্ট্রেস অ্যাসেট ওই যে নন পারফর্মিং অ্যাসেট বেসিক্যালি নন পারফর্মিং অ্যাসেটটা কিভাবে ফেরত পাওয়া যেতে পারে কোন প্রসেসে ফেরত পাওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে ব্যাড ব্যাংকের কাজ যারা কিনা ওই অ্যাসেটটাকে ফেরত আনার কাজ করে থাকে এটাকে এটা একটা নাম আছে পোশাকে নাম রয়েছে ব্যাড ব্যাংকের সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন লিমিটেড এন এআরসি কোম্পানি লিমিটেড এই যে আর রিকনস্ট্রাকশন সি কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন লিমিটেড যারা কিনা অ্যাসেটটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করছে নতুন করে তৈরি করছে কিভাবে করছে এখানে বলা রয়েছে দিস এন এ আর সি উইল ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট রিস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ইট উইল বাই ব্যাড লোন ফ্রম দ্য ব্যাংক রিলিভিং দেম অফ দ্য এন পি এ এন এ আর সি উইল দেন অ্যাটেম টু সেল দ্য স্ট্রেস লোন টু ডিস্ট্রেস দ্য ডেড বায়ার তো এরা কি করে ব্যাড ব্যাংকের কাজ কি তারা কি করে ব্যাংকের থেকে ওই লোনটা যেটা নন পারফর্মিং অ্যাসেট ছিল সেটাকে কিনে নেয় অর্থাৎ ব্যাংকে কিন্তু ওই টাকাটা সে দিয়ে দেয় দিয়ে সেই স্ট্রেস অ্যাসেটটা সে কিনে নিল ধরা যাক কেউ ওই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে আর ফেরত দেয়নি এটা ব্যাংকের কাছে এনপিএ হয়ে গেছে নব্বই দিন পার হয়ে গেছে এটা এনপিএ হয়ে গেছে তখন এই ব্যাড ব্যাংক কি করে ওই ব্যাংকের থেকে যে ব্যাংকের থেকে এই টাকাটা চলে গেল সেই ব্যাংকের থেকে তাকে এই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিল দিয়ে ওই স্ট্রেস অ্যাসেটটা সে নিজের নামে করে নিল করে সেটাকে কি করে রিকভার করার চেষ্টা করে স্ট্রেস লোনটাকে ডেট বায়ার যারা তাদের কাছে এটা বিক্রি করে তো গভর্নমেন্ট যদিও এই ইন্ডিয়া ডেট রেজলিউশন কোম্পানি এটা তৈরি করেছে অনেক আগেই টু সেল দিস ডিস্ট্রেস অ্যাসেট ইন দ্য মার্কেট তো এই যে ডিস্ট্রেস অ্যাসেটটা এটা মার্কেটে ছাড়ার জন্য ইন্ডিয়া ডেট রেজলিউশন কোম্পানি এটা কিন্তু অলরেডি তৈরি রয়েছে তো এরা ওই মার্কেটে এটা ছাড়ার চেষ্টা করে 
ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ব্যাড ব্যাংক এটাই হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেস ডিস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড ভারতের প্রথম ব্যাড ব্যাংক ব্যাড ব্যাংক এই এই যে টার্মটা এটা কিন্তু সারা বিশ্বে একটা প্রচলিত টার্ম ব্যাড ব্যাংকগুলো তাকেই বলা হয় যারা কিনা এই এনপিএটাকে কিনে নিয়ে তারা তাদের মতো করে সেই এনপিএটা রিকভার করার চেষ্টা করে ব্যাংককে আর কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না তো এটাই হচ্ছে ব্যাড ব্যাংকের কনসেপ্ট তো এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা এরপর আমরা চলে আসবো সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট টু যেটাকে আমরা ছোট করে সারফাইসি অ্যাক্ট দু বলে থাকি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন ছিল আমরা দেখেছি মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন যারা লোন বিরাট বিরাট লোন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিয়েছে তারা কিন্তু বিদেশে চলে যায় বাইরে চলে যায় এগুলো আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি সেই এক্সাম্পলগুলোতেও আসব তো সেইগুলোর জন্য একটা আইন রয়েছে যেটাকে সারফাইসি অ্যাক্ট দু হাজার দুই বলা হয় এটা কি করে এই আইনটা সারফাইসি অ্যাক্ট অ্যালাও ব্যাংক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন টু টেক পজিশন অফ কোলাটারাল অ্যাসেট অ্যান্ড সেল দেম টু রিকভার আউটস্ট্যান্ডিং ডিউজ উইদাউট দ্য ইন্টারভেশন অফ দ্য কোর্ট তো এই আইনের বলে এই আইনের বলে ওই ব্যাংক বা অন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে লোনটা দিয়েছে তারা কি করতে পারে কোলাটারাল হিসেবে বাধা হিসেবে যেটা সেই ব্যক্তি রেখেছিল ব্যাংকের কাছে সেটাকে সে বিক্রি করে দিতে পারে বিক্রি করে অ্যাসেটটাকে রিকনস্ট্রাকশ করতে পারে কোনো রকম কোর্ট এখানে ইনভলভ হয় না কোর্টের নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই যে তোমরা ওটাকে বিক্রি করতে পারো যেটা সে বন্ধক হিসেবে রেখেছিল রেখে লোনটাকে আর ফেরত দেয়নি সেই বন্ধক রাখা জিনিসটা বা সেই সম্পত্তিটা সেই অ্যাসেটটা সেইটা তোমরা বিক্রি করতে পারো এটা কিন্তু কোর্ট থেকে কোনো রকম আসার আগেই ইন্টারভেশন করার আগেই তারা করতে পারে এই আইনের বলে সারফাইসি অ্যাক্টের বলে সেই কোলাটারালটাকে তারা বাজারে বিক্রি করতে পারে এটাই হচ্ছে সারফাইসি অ্যাক্টের মূল বিষয় ইট প্রোভাইডস প্রভিশন ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড লাউস ব্যাংক টু ইস্যু ডিমান্ড নোটিস টু ডিফল্টিং বড়োয়ার তো এরা করতে পারে এটা তারা নোটিশ জারি করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী অকশান হয় নিলাম হয় সেই সম্পত্তিটা নিলাম হয় এবং সেখান থেকে তারা সেই অ্যাসেটটাকে কিছুটা অন্তত সেখান থেকে রিকভার করতে পারে তো অকশান করে তারা বড়োয়ার যদি ডিফল্ট করে যায় তখন তারা অকশান করতে পারে সারফাইজ অ্যাক্টের বলে ব্যাংক নিজে থেকেই এটা করতে পারে তো এখানে সেটাই বলা রয়েছে তো সারফাইজি অ্যাক্টে দেখলাম আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এক আইন আর হচ্ছে দু হাজার এসেছিল যে আইনটা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাফসি কোর্ট আইবিসি আইবিসি দু হাজার ষোলো আইবিসি নামে এটা বেশি পরিচিত ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাফসি কোর্ট অর্থাৎ দ্বারা কিনা দেউলিয়া হয়ে গেছেন আর লোনটাকে ফেরত দিতে পারছেন না তাদের জন্য এই কোর্টটা এই আইনটা নিয়ে আসা হয় আইবিসি প্রোভাইডস আ কম্প্রিহেন্সিভ ফ্রেমওয়ার্ক ফর ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাফসি রেজলিউশন প্রসেস ইন ইন্ডিয়া তো এই কিভাবে প্রসেসড হবে সেটা এই আইনে বলা রয়েছে ইট এইমস টু ফেসিলিটেট দ্য টাইম বাউন্ড রেজলিউশন অফ স্ট্রেস অ্যাসেট অ্যান্ড প্রোমোট আ ক্রেডিটর ফ্রেন্ডলি এনভারনমেন্ট আন্ডার দ্য আইবিসি আর ডিবেটর অর ক্রেডিটর ক্যান ইনিশিয়েট ইনসলভেন্সি প্রসিডিং এগেনস্ট এ ডিফল্টিং বড়োয়ার তো ডেটার বা ক্রেডিটর যারা অর্থাৎ ব্যাংক এখানে যারা ডিফল্ট করছেন অর্থাৎ লোন নিয়ে যারা চলে যাচ্ছেন যারা আর ফেরত আসছেন না তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রসিডিং শুরু করতে পারেন ইট স্ট্যাবলিশ ইট স্ট্যাবলিশ দ্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রিবিউনাল অ্যান্ড দ্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাফসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া টু ওভারসিজ দ্য প্রসেস তো এই জন্য ল ট্রিবিউনাল একটা আলাদা করে কোর্ট ট্রিবিউনাল মানে একটা এটা কিন্তু এদের জুডিশিয়াল পাওয়ার আছে তবেই তাকে আমরা ট্রিবিউনাল বলি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রিবিউনাল এটা তৈরি করা যায় ইনসলভেন্সি ব্যাংক্রাফসি বোর্ড এবং আর একটা বোর্ড তৈরি করা যায় ইনসলভেন্সি এবং ব্যাংক ব্যাংক্রাফসি বোর্ড যেটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে একটা কমিটি রয়েছে এই প্রসেসটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বোর্ডটা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এই আইনে দু হাজার ষোলোতে যে ইনসলভেন্সের ব্যাংক্রাফসি কোর্ট এসেছিল সেই আইনে এরকম একটা বোর্ড তৈরি করার কথা বলা হয়েছে এবং এই দায়িত্বটা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রিবিউনাল এনসিএলটি এদের কাছে চলে যায় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্রিবিউনাল বলা যায় এখানে কিন্তু এর নিষ্পত্তি হয় এর ফ্যাসলা হয় ওই ব্যক্তিকে কি করা হবে বা কীভাবে লোনটাকে উদ্ধার করা যেতে পারে তার বিরুদ্ধে কী কী লিগাল প্রসিডিং আনা যেতে পারে সমস্ত কিছু কিন্তু এটা ইনসলভেন্সি ব্যাংক্রাফসি কোর্টটা 
সেখানে কিন্তু বলা রয়েছে তো দু হাজার ষোলোর এই আইন বলে এটা তৈরি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো বলা রয়েছে হেডকোয়ার্টার রয়েছে নিউ দিল্লিতে তো আইবিবিআইয়ের বোর্ড চেয়ারম্যান এটাকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে তো এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এখানে আর একটা টার্ম আসবে সেটা হচ্ছে উইলফুল ডিফল্টার এখানে এই বিজয় মাল্য যতীন রজনীকান্ত মেহতা মেহুল চোকসি নীরব মোদি নীতিন সন্দেশরা এই যে ব্যক্তি যারা কিনা প্রচুর পরিমাণে লোন ব্যাংক থেকে নিয়ে সেটা আর ফেরত দেয়নি তারা বিদেশে চলে গেছে তো এই সমস্ত ব্যক্তি এদের জন্যই এই আইনগুলো তৈরি হয়েছে এদের জন্যই এই পুরো এনপিএ বা এই বিষয়গুলো সবসময়তে চর্চার মধ্যে থাকে তো যাই হোক উইলফুল ডিফল্টার আমরা কাদের বলবো যারা কি না পেমেন্টটা তাদের ডিফল্ট করেছে তারা পেমেন্টটা রিপেমেন্ট করতে পারেনি তারা টাকাটা ফেরত দিতে পারেনি সেটা ব্যক্তি হতে পারে বা কোনো কোম্পানি হতে পারে ডিফল্টার আমরা শুধু যে ব্যক্তিকে বলবো তা নয় উইলফুল ডিফল্টার কোম্পানিও হতে পারে ব্যক্তিও হতে পারে এর কিন্তু ক্ষমতা রয়েছে রিপেমেন্ট করার কিন্তু সে করছে না দেয়ার ইজ এ ডেলিভারিট ইন্টেনশন অফ নট রিপেয়িং দ্য লোন তারা লোনটাকে কিন্তু রিপে করার তাদের কোনো ইচ্ছা নেই এই ধরনের ব্যক্তি বা সংস্থা ইনস্টিটিউটকে আমরা উইলফোল ডিফল্টার বলবো হোয়েন দ্য ফান্ডস আর নট ইট লাইজ ফর দ্য স্পেসিফিক পারপাস ফর হুইচ ফাইন্যান্সেস ওয়াজ হ্যাভেল বাট দ্য বড় ওয়ার ইজ ফান্ড টু হ্যাভ ডাইভার্ট দ্য অ্যাভেল ফান্ডস ফর আ পারপাস আদার দেন হোয়াট ওয়াজ ডিফাইন্ড ইন দ্য লোন এগ্রিমেন্ট তো আর একটা ক্ষেত্রে হয় যখন কোনো ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে লোনটা নিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে সেই অর্থটা ব্যবহার না করে অন্য কোনো জায়গাতে সেই অর্থটা ব্যবহার করছে তখনও কিন্তু তাকে আমরা উইলফুল ডিফল্টার বলবো তো এখানেও কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা বিষয়ে এখানে রিজ করা আছে কোনো ব্যক্তি কোনো পারপাস দেখালেন যে আমি এই কারণে লোনটা নিচ্ছি কিন্তু সেই টাকাটা নিয়ে সে অন্য জায়গাতে কাজে লাগাচ্ছে এই এটাও কিন্তু এই উইলফুল ডিফল্টারের মধ্যে আসবে হয় দ্য ফান্ডস আর সাসপেক্টেড টু বি সিফন অফ বাই দ্য বড় ওয়ার অ্যান্ড হ্যাভ নট বিন ইউজড ফর দ্য পারপাস ফর হুইচ ওয়াজ বড়ুড ফর দ্য নো অ্যাসেট ইস অ্যাভেলেবেল দ্য জাস্টিফাই দ্য ইউজ অফ সার ফান্ড তো আবার আর একটা হতে পারে তারা টাকাটা নিয়েছে যে উদ্দেশ্যে সেই উদ্দেশ্যে তো ব্যবহার করছেই না ইভেন কোথায় যে ব্যবহার করছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না সেটা জানা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রেও এই উইলফুল ডিফল্টারের মধ্যে তারা আসবে ওয়েন দ্য ফান্ডস অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য বায়ার দ্যাট লেন্ডার হ্যাভ বিন সোল্ড অফ উইদাউট দ্য নলেজ অফ ব্যাংক অর লেন্ডার তো ব্যাংকের থেকে সেই ফান্ডটা সে নিচ্ছে অর্থটা নিচ্ছে বা তো সম্পদটা নিচ্ছে নিয়ে সে কী করেছে সেটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে তো ব্যাংককে না জানিয়ে বা না বলে কোনো রকম কোনো ইনফরমেশান না দিয়ে সেই সম্পত্তিটা সেই অর্থটা সে বিক্রি করে দিচ্ছে তো এই সমস্তই উইলফুল ডিফল্টারের ডেফিনেশনের মধ্যে আসবে এবং এই সমস্ত ব্যক্তি মহান বিখ্যাত ব্যক্তিরা এরা কিন্তু এই উইলফুল ডিফল্টারের মধ্যে পড়ে এবং এদের জন্যই ভীষত বিজয় মাল্য যখন চলে গেল তারপরেই দু হাজার ষোলোতে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারসি কোর্ট আনা হয়েছিল এবং তার জন্য ওই বোর্ড প্রকাশিত হয় এনসিএলটি প্রকাশ আসে তো এই এই সমস্ত কিন্তু ঈদের কীর্তিকলাপের জন্য এগুলো বেশিরভাগই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে থাকে এবং সে কারণে আমাদের এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এই অংশগুলো আচ্ছা উনিশশো তিরানব্বইতে একটা আইন ছিল দ্য রিকভারি অফ ডেট ডিউ টু ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তো যে ডেটটা ডিউ রয়েছে সেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যাংক রিকভারের জন্য একটা আইন উনিশশো তিরানব্বইতে ছিল যেটাকে বলা হচ্ছে আর ডি ডি বি এফ আই শর্ট ফ্রম আর ডি ডি বি এফ আই উনিশশো তিরানব্বইতে এটা এসেছিল দ্য আর ডি ডি বি এফ আই অ্যাক্ট এস্টাবলিশ ডেট রিকভারি ট্রিবিউনাল এখানেও একটা ট্রিবিউনাল তৈরির কথা বলা হয় ডেট রিকভারি ট্রিবিউনাল যেটাকে বলা হচ্ছে ডিআরটি ফর দ্য এক্সপেন্ডিশিয়াস অ্যাডজুডিকেশন অ্যান্ড রিকভারি অফ ডেট ডিউ টু ব্যাংক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তো এরা কী করবে সেই একই কাজ এদের রিকভার করা লোনটাকে রিকভার করা এবং তাদের ওপর যে লিগাল প্রসিডিংগুলো আইনগত যে সমস্ত ব্যবস্থা সেটা নেয়ার জন্য এইটা ট্রিবিউনালটা তৈরি করা হয় ডিআরটি হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু হিয়ার অ্যান্ড ডিসাইড কেসেস রিলেটেড টু দ্য রিকভারি অফ ডিফল্টেড লোনস এক্সিডিং এ স্পেসিফিক থ্রেশোল্ড তো এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থ্রেশোল্ড যদি পার হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বেশি যখন হয়ে যাবে তখন ডিআরটি কি করতে পারে তাদের তারাই কেস রিলেটেড বিভিন্ন ডিসিশান তারা নিতে পারে তাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে এবং ডিফল্টেড লোনটা কি করে রিকভার হবে সেই সম্পর্কে তারা পরামর্শ দিতে পারে তো তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিআরটি যে পাওয়ারটা রয়েছে এবং 
আরডিডি বিএফআই এই আইন আইনের বলে ডিআরটি এই পাওয়ারটা এই ক্ষমতাটা পেয়েছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় স্পেসিফাইজ থ্রেশোল পাল্ট ওভার হয়ে গেলে অর্থাৎ লোনের অ্যামাউন্টে যখন খুব বেশি হয় তখনই কিন্তু এই ধরনের প্রসিডিংগুলো এই ডিআরটি করতে পারে ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আঠারোশো বাহাত্তরের একটা খুব পুরাতন আইন কিন্তু এটা এটা রিলেভেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কি বলা রয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট গভর্নস দ্য কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ বিটুইন লেন্ডার অ্যান্ড বরোয়ার যিনি কিনছেন এবং যিনি বিক্রি করছেন লেন্ডার বরোয়ার যিনি ধার নিচ্ছেন এবং যিনি ধার দিচ্ছেন এদের মধ্যে যে কন্ট্রাক্ট হয় সেই কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী এই আইন কাজ করে কন্ট্রাক্ট এক বলা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয় যখনই দুটো ব্যক্তির মধ্যে কোনো কিছু বিষয়ে চুক্তি হচ্ছে তখনই কিন্তু এই আইনের মধ্যে সেগুলো চলে আসে ইট ইজ এস্টাবলিশ দ্য লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর লোন এগ্রিমেন্ট তো লোন এগ্রিমেন্টের বিষয়ে এই আইনে রয়েছে বলা টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন কি কী টার্ম কন্ডিশন সেটাও বলা রয়েছে ডিফল্ট হলে কি হবে সেটা বলা রয়েছে অ্যান্ড রেমিডিজ বলা রয়েছে সমাধানও এখানে বলা হচ্ছে অ্যাভেল টু লেন্ডার ইন কেস অফ নন পেমেন্ট নন পেমেন্ট যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লেন্ডার কি কি পাবে সেটাও এখানে বলা রয়েছে তো ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তরে এই সমস্ত বিষয় বলা রয়েছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন এবং দীর্ঘ পুরাতন একটা আইন আঠারোশো বাহাত্তর অর্থাৎ সেই মেয়র সময় তৈরি হয়েছে যেটা লর্ড মেয়র যখন ছিল তখন এটা তৈরি হয় ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেই পুরাতন আইন তো এটাও কিন্তু এর মধ্যে চলে আসছে অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং আমরা এনপিএ রিলেটেড সমস্ত কিছু এখানে জানতে পারলাম অর্থনীতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথেও জড়িত একটা বিষয় তো এই আলোচনাটা এখানে সমাপ্ত করছি নমস্কার ধন্যবাদ